Nem ez lesz az első videó, amiben olyasmit mutatok meg, amit vagy olcsón, vagy ingyen tudtok megszerezni, mégis nagy szerepet játszik a megelőzésben, vagy valamilyen probléma javításában. Ez a dolog itt van ebben a tányérkában, és ezt fogom nektek javasolni ma. Na vajon mi ez? Hát, dió. A dió az egyik legrégebbi táplálék, amit az ember fáról szedve fogyasztott, és erről már az időszámításunk előtt 7000. évből is vannak emlékek. A dió gazdag forrása számos alapvető tápanyagnak és bioaktív vegyületnek, amelyeknek számos egészségügyi előnyét ismertük már meg. Az is ismert, hogy gazdag polifenolokban, antioxidánsokban, rostokban és egészséges zsírokban, köztük egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavakban. Ezek döntő szerepet játszanak a különböző krónikus betegségek kockázatának a csökkentésében és az általános egészségi állapot javításában. Tehát ma a dióról lesz szó, de mielőtt tovább mennénk, köszönetet szeretnék mondani az Ormos Intézetnek. A támogatásukért az Ormos Intézet egy kiválóan felszerelt magyarországi magánklinika, az elérhetőségük pedig a videó alatti leírásban megtalálható. A főbb területek, ahol a dió fogyasztásának előnyei bebizonyosodtak a következők. Csökkenti a szívbetegségek kockázatát. Javítja az agy működését. Gyulladásgátló és rákellenes tulajdonságokkal rendelkezik. Javítja a bélrendszer egészségét, elősegíti a súlyszabályozást, és javítja a csontok egészségét is. Most nézzük meg egyenként, hogy... Ezt közelebb hozom, már nem látom. Tehát nézzük meg egyenként, hogy mi módon hat ezekre a dolgokra a dió. Előjáróban elmondom, hogy nem a tésztára szórt cukrozott dióról és a diós beigliről van szó, hanem a dió önmagában történő fogyasztásáról. Na kezdjük az elején szívbetegségek. Ugye a gyulladás és oxidatív stressz csökkentése mellett az LDL szintet is csökkenti a diófogyasztása, és emeli a HDL szintet. A dió számos összetevője hozzájárul a koleszterin szint csökkentő hatáshoz. Például a dió magas rostartalma csökkenti az étrendből származó koleszterin felszívódását. Egy 30 g-os adag dió kb. 2 g rostot tartalmaz. Ez a rost mennyiség a napi ajánlott rostbevitel kb. 8-10%-a. Ezen kívül a dió úgynevezett fitosterolokat tartalmaz. Ezek olyan anyagok, amelyek versenyeznek a koleszterinnel a belegben történő felszívódásért, ugye a receptorokért versengenek. Ezáltal csökkentik a véráramba kerülő koleszterin mennyiségét, hiszen nem tud annyi koleszterin csatlakozni a receptorhoz és továbbjutni, mint a dió nélkül. Aztán a dió gazdag többszörösen telítetlen zsírsavakban is, beleértve az alfa linolén savat, amely segít az LDL koleszterin szint csökkentésében. Ez egy eszenciális omega-3 zsírsav. Az eszenciális azt jelenti, hogy a szervezet nem tud önállóan előállítani ilyet, tehát az étrendből kell beszereznie. Ezen kívül a dióban található polifenolok szintén hozzájárulhatnak a koleszterin szint csökkentő hatáshoz. A következő ilyen nagyobb terület, ahol a diónak jó hatása van, az az agyműködés javítása. A dió egyike a kevés növényi eredetű omega-3 zsírsav forrásoknak. Az omega-3 zsírsavak az agy egészségéhez nélkülözhetetlen zsírfajták döntő szerepet játszanak az agysejtek szerkezetének és működésének fenntartásában, és összefüggésbe hozhatók a jobb értelmi funkciókkal, memóriával. Aztán a diógazdag antioxidásokban is, ilyenek ugye ezek a polifenolok, az E-vitamin, ezek megvédik az agysejteket az oxidatív károsodástól. Az oxidatív károsodás, oxidatív stressz nagy mértékben hozzájárul az életkorral összefüggő kognitív, az a szellemi hanyatláshoz, 
és az idegsejtek degeneratív betegségeihez, mint például az Alzheimer kórhoz és a Parkinson kórhoz. A dió számos bioaktív vegyületet tartalmaz, például melatonint, folátot és fitosterolokat, ugye amelyeknek idegsejt védő hatásuk is van. Ezek a vegyületek javítják az agy vérátáramlását, csökkentik a gyulladást. Ezen felül a dió arginint tartalmaz. Ez egy olyan aminósav, amely elősegíti a nitrogén monoxid termelődését. Hol is hallottunk erről? Hát az endotélnél. Ugye a nitrogén monoxid elősegíti az erek tágulását, és ezáltal a véráramlás javulását. Az agy jobb vérátáramlása szintén javítja a gondolkodási funkciókat, és csökkenteti az életkorral összefüggő szellemi hanyatlás kockázatát. Újabb kutatások arra utalnak, hogy a bél mikrobiom fontos szerepet játszik az agy egészségében, a dió pedig javítja a bél baktériumok összetételét és sokféleségét. Ez pozitívan visszahat az agy egészségére is. A következő ilyen terület, ahol jó hatású a dió, van ugye gyulladásgátló és rákelenes tulajdonsága van, a dióban található polifenoloknak van ez a gyulladásgátló antioxidáns tulajdonsága. A polifenolok egyfajta növényi vegyületek, amelyeket a növények védekező mechanizmusként állítanak elő a környezeti behatásokkal szemben. A polifenolok megkötik és semlegesítik a szabad gyököket, amelyek károsítják a sejteket és oxidatív stresszt okoznak. A szabad gyökök az anyagcsere folyamatok melléktermékeként keletkeznek a szervezetben, de szintjük megemelkedhet olyan környezeti tényezők hatására is, mint a szennyezés, a sugárzás vagy épp a dohányzás. Amikor a szabad gyökök felhalmozódnak a szervezetben, károsítják a sejteket, a fehérjéket és a DNS-t, ami krónikus gyulladáshoz, ezen keresztül krónikus betegségekhez vezet. Ilyenek például a szívbetegség, a rák és a cukorbaj. A dióban található polifenolok nem csak antioxidánsként hatnak, hanem modulálhatják, módosíthatják a gyulladásban szerepet játszó jelátviteli útvonalakat is, csökkentve a gyulladást elősegítő citokinek és más egyéb gyulladásos hírvívő anyagok termelését. A dióban lévő egészséges, telítetlen zsírsavak szintén csökkentik a gyulladást. A következő ilyen nagyobb terület, ahol a diónak hatása, ugye a mikrobiom. A dió jó forrása a prebiotikus élelmi rostoknak, amelyeket a szervezet nem tud megemészteni, viszont táplálékú szolgálnak a bélbaktériumok számára. Amikor ezek a baktériumok prebiotikus rostokat fermentálnak, rövid láncú zsírsavakat termelnek, amelyek részt vesznek a gyulladás csökkentésében, és az immunitás erősítésében is. A dióban lévő polifenolok antioxidáns és gyulladás gátló tulajdonságokkal rendelkeznek, ahogy korábban ezt már említettem. Ezen felül a baktérium flórát a számunkra kedvező irányba tolja el. Omega-3 zsírsavak szintén segítik ezeknek a jótékony bélbaktériumoknak a növekedését. A következő valamennyire ideig is kapcsolódó dolog, ez a testsúly szabályozás. A dióban lévő rostok elősegítik a teltségérzetet, ezáltal csökkentető a kalóriabevitel. A rostok emellett lassítják a tápanyagok, például a szénhidrátok felszívódását, ami segíthet stabilizálni a vércukorszintet. Most a dió jó forrása a fehéréknek is, meg szintén elősegítik a teltségérzetet. Hát ugye aztán, a, amit már említettem, jó forrása a dió az egészséges zsíroknak. Ezek csökkentik a gyulladást, ugye pozitív hatással lehet ez is a fogyásra, hiszen gyulladás esetén nehezebb lefogyni. A Journal of Nutrition című folyóiratban megjelent egy tanulmány, amely kimutatta, hogy azok a résztvevők, akik diótettek nassolni valóként csak úgy napközben, jól lakottabbnak érezték magukat, és csökkent volt az evési vágyuk azokhoz képest, akik hagyományos sznekket ettek. 
Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a dió igen kalória gazdag táplálék, ezért mértékkel fogyasztandó, főleg, hogyha súlycsökkentés a cél. Következő fontos szempont a, a dió hatása a csontokra. Magnézium is van a dióban, amely segít szabályozni a szervezett kalcium szintjét, továbbá javítja a csont ásványi anyag sűrűségét, csökkenti a csontritkulás és más csontbetegségek kockázatát. Mire kell odafigyelni? Milyen mellékhatásai vannak a diófogyasztásnak? A dió általában biztonságos a legtöbb ember számára, nem okoz jelentős mellékhatásokat, ritka esetekben azonban egyes személyek allergiás reakciókat tapasztalhatnak, akár csak más olajos magvak esetén. Ugye tünetek lehetnek a, a csalánkiütés, a viszketés, bő, bizsergés a szájban, torokban, nyelven, aztán az arc, az ajkak, a nyelvnek a duzzanata, a légzési nehézség, vagy zihálás, de ugyanúgy lehetnek emésztési tünetek is, például hány inger, hányás, vagy éppen hasmenés. Ilyen esetben sürgős beavatkozásra lehet szükség. Persze, akinek ilyen baj van, az feltétlenül már gyerekkorban észlelt ezt, és nem fog diót enni, vagy épp magyarót, ha arra allergiás. És végül a dió oxalátokat tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak vesekövek kialakulásához az arra érzékeny egyénekben. Ezért azoknak az embereknek, akiknek a kor történetében korábbi vesekő fordult elő, hát ott érdemes korlátozni a dió bevitelét. Még a dió nem tartalmaz annyi oxalátot, mint mondjuk azonos mennyiségű sóska. Aztán a dió tartalmaz kávitamint is, amely befolyásolhatja a vérhigítók, például a varfarin hatékonyságát. Tehát, hogyha vérhigítót szedsz, beszéld meg az orvossal a kávitamin megfelelő mennyiségét. Ugyanebben a rendszerben lehet befolyásoló tényező a dióban lévő omega-3 zsírsav. Tehát az is kihatással van a véralvadásra. És egyes kutatások azt mutatják, hogy a diófogyasztása javíthatja az inzulin érzékenységet a cukorbetegeknél. Emiatt kölcsönhatás léphet fel a diabétesz ellenes gyógyszerekkel. Na mennyi diót tegyünk naponta? Az optimális hatás érdekében a dió ajánlott napi bevitele 30 g, nem olyan sok, ami körülbelül 7 darab egész dió, vagy 14 darab fél diónak felel meg, ha pucolva vesszük. Ez a mennyiség körülbelül 200 kalóriát, 4 g fehérjét, 2 g rostot, és 2 g telítetlen, egyszeresen telítetlen zsírt, továbbá 13 g többszörösen telítetlen zsírt tartalmaz. És nem kell mézbe mártogatni. Jó étvágyat, és jó éjszakát!